हाँ जी बसमिल रहीम हम अपना उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे स्टेट फोर जीरो सिक्स लेक्चर नंबर वन को जिसके अंदर हम लोग पॉइंट एस्टीमेट के बारे में पढ़ रहे थे एस्टीमेटर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि एस्टीमेट्स दो तरह के होते हैं एक पॉइंट एस्टीमेट होता है दूसरा हमारे पास इंटरवल एस्टीमेट होता है अभी हम बात करते हैं एस्टीमेटर की एस्टीमेटर इज़ अ स्टेटिस्टिक्स ये एक स्टेटिस्टिक्स है डेट एस्टिमेट सम फैक्ट अबाउट द पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन के बारे में चंद हक को बयान करता है हम एस्टिमेटर को वो रूल कह सकते हैं जिन रूल के तहत हम किसी एस्टिमेट को हासिल करते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम किसी वैल्यू का मीन फाइंड करते हैं तो जो मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारा एस्टिमेटर कहलाएगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ओबटेन होती है लेट सपोज के हमें थर्टी टू ईयर्स ओबटेन हो रही है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी उसकी वो एस्टीमेट के लाएगी तो फार्मूला या रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वी कैलकुलेट द एस्टीमेट इज कॉल्ड द एस्टीमेटर वाइल द एस्टीमेटेड वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द एस्टीमेट हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसी तरह गुड एस्टीमेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन एन एस्टीमेट एंड एन एस्टीमेटर हमेशा एस्टीमेट और एस्टीमेटर के दरमियान एक फ़र्क वाजिया किया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सैम्पल मीन को हम क्या कहते हैं एस्टीमेट कहते हैं ऑन द अदर हैंड जो स्टेटिस्टिकल मैयर यूज़ किए गए हैं या मेथड ऑफ एस्टीमेशन जो है हमारे पास है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास एस्टीमेटर कहलाता है एक जो गुड एस्टीमेटर होता है एज कामन सेंस डिक्ट जैसा कि हमारा कामन सेंस डिस्क्राइब करता है ये हमारे पास पैरामीटर के बहुत ज़्यादा करीब तरीन होता है यानी कि एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन होता है तो इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए डेफिनेटली तो इसकी जो पहली क्वालिटी है वो है अनबाइजनेस एक एस्टीमेटर जो है उसको हम अनबाइज कहेंगे अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ आइडेंटिकल विद द पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू और हमारी जो पॉपुलेशन की पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है तो उसको हम कहेंगे वो अनबाइजनेस डाटा है लेट सपोज कि अगर हमारे पास थीटा कैप जो है ये अनबाइज एस्टीमेटर होगा थीटा का तो हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप विल इक्वल टू थीटा यानी कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो डाटा हमारा अनबाइज है तो एजेंटोटिकली हम अनबाइजनेस कहेंगे इन द सेंस डेट द बाइस रिड्यूस टू प्रैक्टिकली इन सिग्निफिकेंट वैल्यू जीरो वैन एन बिकम्स सफिशेंटली लार्ज अगर हमारे पास एन की वैल्यू यानी कि सैम्पल वैल्यू अगर इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो उस सूरत में अनबाइजनेस यानी कि उसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू पैरामीट्रिक वैल्यू होगी यानी जैसे जैसे हम सैम्पल को बढ़ाएंगे हमारी जो एरर है वो रिड्यूस से रिड्यूस तर होता चला जाएगा तो एस्टिमेटर एस केयर ये याद रखने वाली बात है कि कैपिटल एस की बात कर रहे हैं इज एन एग्जाम्पल इट शुड बी नोटेड डेट बाइस इज एन एस्टिमेशन इज़ नॉट नेसेसरीली अनडिज़ायरेबल यानी जो बाइसनेस है यानी कि वो केस जिसके अंदर हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर ना हो तो सूरत में हम उसको बाइस एस्टिमेशन कहेंगे तो ये बात लिखी है मैंने इधर कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इज़ नॉट इक्वल टू थीटा होगी तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो बाइस एस्टिमेटर ऑफ डाटा के लाएगा इसी को अगर हम आगे देखें फर्दर तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइस एस्टिमेटर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैब में से अगर हम थीटा को माइनस कर दें तो हमारे पास बाइस एस्टिमेटर आ जाता है सैम्पल मीन को हम अनबाइस एस्टिमेटर कहते हैं सैम्पल मीन को अनबाइस एस्टिमेटर कहने की वजह यह है क्योंकि इसके अंदर जो चांसेस होते हैं गलती के वो मिनिमम होते हैं उस सूरत में जब हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन किसके बराबर हो म्यू के बराबर होगा तो इसका मतलब वो और सैम्पल प्रोपोर्शन इज़ आल्सो एन अनबाइज एस्टीमेटर जो सैम्पल प्रोपोर्शन है हमारा वो भी अनबाइज एस्टीमेटर है किस चीज़ का पॉपुलेशन का और स्मॉल स्केयर जो है ये इज अनबाइज एस्टीमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर और जब लेकिन जब कैपिटल स्केयर की बात करेंगे तो ये बाइस एस्टीमेटर होगा देखिए याद रखिएगा हमेशा कि जो स्माल एस है वो हमारा अनबाइज एस्टीमेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि कैपिटल एस जो है वो हमारा बाइज एस्टीमेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्माल एस को हम सिग्मा स्केयर से डिनोट करते हैं स्माल स्केयर इधर क्यों होगा 
सिगमा स्केयर के अनबाइज एस्टीमेटर के लेकिन जब कैपिटल एस की बात करेंगे तो वह भी हमारे सिगमा स्केयर का बाइज एस्टीमेटर होगा तो अनबाइज की बात करें तो इसके लिए फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा वन माइन एस के रिजल्ट टू वन अपोन एन माइनस वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्केयर तो इस सूरत में हमारे कब होगा ये जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्माल स्केयर सिगमा स्केयर के बराबर होगी तो उस सूरत में हम अनबाइज एस्टीमेटर होगा जबकि बाइज की बात करें तो बाइज एस्टीमेटर जो होगा वो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे डेट विल इक्वल टू वन अपॉन एन टाइम्स मिशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्केयर और उस सूरत में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्केयर जो होगी वो मिशन सिगमा स्केयर के बराबर नहीं होगी बहुत शुक्रिया आपका